మీ చూస్తున్నారు మొన్న బాగున్నారు అండ్ ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి నేను మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో నా ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మేషన్ గురించి చెప్పినప్పుడు చెప్పినట్టు నేను ప్లాన్ చేసుకున్న వన్ మంత్కే కన్సీవ్ అయ్యాను అది ఎలా జరిగింది నేను ఎలా ప్లాన్ చేసుకున్నాను అని మీకు చెప్తాను ఈ చెప్పాల్సిన అవసరం ఏంటంటే చాలామంది కన్సీవ్ అవ్వడానికి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అంటే నేను చెప్పే ఈ విషయంతో అందరూ కన్సీవ్ అయిపోతారని నేను ఏదో పెద్ద డాక్టర్ అని మెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్ అని నేను చెప్పట్లేదు బట్ మేబీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బీన్ ప్లానింగ్ టు మేక్ ఎ కిట్ అండ్ ఇప్పటి వరకు మీరు అనుకోకుండా ఇప్పుడు మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ఒక ప్రాపర్ వేని నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అండ్ మీకు కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టు అయితే మీరు దీని గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే నా వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి అండ్ నా ఛానల్ని లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ని కూడా ప్రెస్ చేస్తే నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి సో నేను ఎప్పుడు వీడియో చేసినా మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటాను అనమాట సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఇప్పుడు బేబీ కోసం ప్లానింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ బేబీ ఎలా ఫామ్ అవుతుందని నేను చెప్తాను నాకు తెలిసిన లాంగ్వేజ్లో ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే కరెక్ట్ చేయండి అండ్ నేను సైన్స్ స్టూడెంట్ని కాదు కాబట్టి నేను తెలుసుకున్న దాన్ని నేను మీతో చెప్తున్నాను జనరలీ మనం మెచ్యూర్ అయినప్పటి నుంచి మెనోపాజ్ అంటే పీరియడ్స్ ఆగిపోయే ఏజ్ వరకు ప్రతి మంత్ ఉమెన్ బాడీలో ఒక ఎగ్ రిలీజ్ అవుతుంది మీ పీరియడ్ సైకిల్ ఉంటుంది మీ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఉంటుంది కదా ఎవ్రీ వన్ మంత్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ నుంచి థర్టీ టూ థర్టీ టూ డేస్ ఈ గ్యాప్లో పీరియడ్ వస్తుంది జనరల్గా ఈ ప్రాసెస్లో ఈ ఇన్ని డేస్ మధ్యలో ఒక పీరియడ్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఇంకో పీరియడ్ వచ్చే ఈ థర్టీ డేస్ గ్యాప్లో సిక్స్టీన్త్ డే మీది హెల్దీ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అయితే మీకు ప్రతి మంత్ కరెక్ట్గా పీరియడ్స్ వచ్చేటట్టు అయితే సిక్స్టీన్త్ డే ఎగ్ రిలీజ్ అవుతుంది బాడీలో అది ఒక్కరోజు మీ బాడీలో వెయిట్ చేస్తుంది స్పర్మ్ వచ్చి ఆ ఎగ్ ఫర్టైల్ ఫర్టిలైజ్ అవుతుంది ఏమో ఈ ప్రాసెస్ని స్పర్మ్ అండ్ ఎగ్ మీట్ అయ్యే ప్రాసెస్ని ఫర్టిలైజేషన్ అంటారు ఒక మేల్ స్పర్మ్ వచ్చి ఈ ఎగ్తో ఫర్టిలైజ్ అవుతుంది ఏమో అనేసి ఒక వన్ డే మొత్తం మీ బాడీలో ఆ ఎగ్ అనేది వెయిట్ చేస్తుంది అనమాట ఒక్ మీకు ఈ ఫర్టిలైజేషన్ అనేది జరగకపోతే ఆ ఎగ్ అనేది డెస్ట్రా అయిపోయి మీ బాడీలో వచ్చి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది ఎప్పుడు మీకు పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు అంటే దాంతోపాటు కాస్త బ్లడ్ కూడా తీసుకొని బయటకు వెళ్ళిపోతుంది ఒక ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత అంటే మీ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్లో ఈ వన్ మంత్ మధ్యలో ఎగ్జాక్ట్గా ఓవలేషన్ జరుగుతుంది అండ్ ఆ టైంలో ఎగ్ రిలీజ్ అవ్వలేదంటే ఇంకో ఫోర్టీన్ డేస్ తర్వాత ఆ ఎగ్ డెస్ట్రా అయిపోయి మీ బాడీలో వచ్చి పీరియడ్ బ్లడ్తో పాటు బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఈ ప్రాసెస్ని ఓవలేషన్ అంటారు ఈ వన్ డే ఆ ఎగ్ మీ బాడీలో ఉండే ప్రాసెస్కి ఆ ఇప్పుడు మీరు కన్సీవ్ అవ్వాలని ట్రై చేసేటట్టు అయితే ఈ ఓవలేషన్ డే అనేది ఎప్పుడు అని మీరు తెలుసుకోవాలన్నమాట మీ మీ పీరియడ్ సైకిల్ని బట్టి మీకు పీరియడ్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎంత రెగ్యులర్గా వస్తుంది అనే దాన్ని బట్టి ఆ ఓవలేషన్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అని మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఆ తెలుసుకోవడానికి మీకు హెల్ప్ చేయడానికి చాలా అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అంటే మొబైల్ యాప్స్ చాలా ఉంటాయి మీరు ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి ఇలాంటి యాప్స్ చాలా చూడొచ్చు నేను యూస్ చేసిన యాప్ అయితే ఫ్లో అనమాట ఎఫ్ఎల్ఓ నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను మీకు యాప్ ఏంటని ఆ యాప్లోకి వెళ్తే అది మీకు ఒక త్రీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది ఫస్ట్ మీరు కన్సీవ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నారా లేదా కన్సీవ్ అవ్వాలని ఇంట్రెస్ట్ లేదు మీ పీరియడ్ సైకిల్ని ట్రాక్ చేస్తున్నారా లేదా మీరు ఆల్రెడీ ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నారా అని మూడు క్వశ్చన్స్ నవ్వుతుంది మీరు నార్మల్గా ఏ ఏజ్ వాళ్ళైనా ఈ యాప్స్ని యూస్ చేయొచ్చు మీరు నార్మల్గా పీరియడ్ సైకిల్ని ట్రాక్ చేయాలి పీరియడ్స్ ఎప్పుడు వస్తున్నాయి అని తెలుసుకోవాలి అనుకున్నట్టయితే చాలామందికి పీరియడ్ డేట్స్ గుర్తుండవు కదా ఆ పీరియడ్ డేట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మాత్రమే అనుకుంటే మీరు జస్ట్ ట్రాక్ మై పీరియడ్ సైకిల్ అని ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవచ్చు లేదు ఐ ఆమ్ ట్రైంగ్ టు కన్సీవ్ అని చూస్ చేసుకున్నారంటే మీకు ఈ స్పర్మ్ అనేది ఉంటుంది కదా మేల్ స్పర్మ్ అనేది ఒక ఫీమేల్ బాడీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఫైవ్ డేస్ వరకు బ్రతికే ఉంటుంది అనమాట ఆ ఫైవ్ డేస్లో మీ ఓవలేషన్ ఎప్పుడు జరిగినా ఆ ఫైవ్ డేస్ ప్రాసెస్లో మీ ఓవలేషన్ ఒకవేళ జరిగినట్టయితే కూడా మీరు ప్రెగ్నెంట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఈ యాప్ ఏం చేస్తుందంటే మీ పీరియడ్ డేట్స్ని మీరు టూ మంత్స్ డేట్స్ని ఇస్తారు కదా దాన్ని బట్టి మీ ఓవలేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అని ఒక ఎస్టిమేటెడ్ డేట్ని మీకు ఇస్తుంది అనమాట అంటే ఒక క్యాలెండర్ కనిపిస్తుంది మీకు ఆ క్యాలెండర్లో ప్రతిరోజు ఆ స్పెసిఫిక్ డేట్ నేను నేను మీకు ఇక్కడ ఇమేజెస్
హెల్ప్ అవుతాయని తెలుసుకొని నేను ట్రై చేశాను అండ్ నాకు కన్ఫర్మ్ అయ్యింది ఫస్ట్ మంత్లోనే సో ఇది నా చిన్న ప్రయత్నం అంతే నాకు ఇది హెల్ప్ అయింది మీకు కూడా ఇది హెల్ప్ అవుతుందేమో అనుకుంటున్నాను అందరికీ ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ మంతే కన్ఫర్మ్ అవుతుందని కాదు ట్రై చేయండి ఒక వన్ ఇయర్ హెల్దీగా నార్మల్గా ట్రై చేయండి మీరు ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అవ్వలేదంటే ఒక డాక్టర్ని వెళ్ళి కన్సల్ట్ అవ్వండి ఆ తర్వాత మీకు ఏదైనా ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇష్యూస్ ఉన్నట్టయితే వాళ్ళు మీకు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు ఆ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత మీరు కన్సీవ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయొచ్చు నేను చెప్పాలనుకున్నది నాకు హెల్ప్ అనే చిన్న విషయం మీకు ఎవరికైనా హెల్ప్ అవుతుందేమో అని చెప్తున్నాను అనమాట అండ్ అది నా ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయిన స్టోరీ నా ఫస్ట్ బేబీ కన్ఫర్మ్ అవ్వడానికి నేను చేసింది అండ్ నాకు పెళ్ళయ్యి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయింది ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో ఫస్ట్ మంత్ ఫినాన్షియల్గా చాలా సెటిల్ అవ్వలేదు యాక్చువల్లీ మాది లవ్ మ్యారేజ్ అనమాట ఎవరిపైనా డిపెండ్ అవ్వకూడదని ఒక చిన్న హోప్తో జస్ట్ మా ఖర్చుల వరకు మా లైఫ్ని మేము లీడ్ చేయగలిగే వరకు పిల్లల గురించి ఆలోచించలేదు అనుకుని ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వరకు మేము ప్రెగ్నెన్సీ గురించి ఆలోచించలేదు ప్రెగ్నెన్సీ ఇంకా దాని గురించి ఆలోచించాలి అనుకున్నప్పుడు నేను ఆ యాప్ని యూజ్ చేశాను ఫస్ట్ మంతే ట్రై చేశాను అండ్ ఇది నాకు వర్క్ అయ్యింది మీరు ఒకవేళ మీ బాడీలో ఏ ఇష్యూస్ లేకుండా మీరు ఇన్ని రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చి ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ట్రై చేస్తున్నట్టయితే ఇది మీరు ట్రై చేయండి మీకు చాలా వరకు వర్కౌట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఒకవేళ మీ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అనేది ప్రాపర్గా ఉన్నట్టయితే అండ్ నేను చెప్పాలనుకున్నా అన్నీ చెప్పేసాను అనుకుంటాను అండ్ అదనమాట నా చిన్న ప్రయత్నం మీకు హెల్ప్ అయితే ఖచ్చితంగా నాకు కమెంట్స్లో చెప్పండి మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందంటే మీరు ట్రై చేయండి ఒకవేళ మీకు వర్క్ అవుతే మళ్ళీ వచ్చి కమెంట్స్లో చెప్పండి ఇంకెవరికైనా ఇది హెల్ప్ అవ్వచ్చు అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఇంకా ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ చూస్తూనే ఉండండి నేను చేస్తూనే ఉంటాను అండ్ బాయ్ సీ యూ మై